السلام عليكم ورحمة الله دائما ما شركة ريلمي فاجئنا بهواتف ذات قيمة مقابل السعر هاي المرة الأمر لم يختلف كثيرا لدينا هاتف من الدرجة الأولى وهو ريلمي جي تي 2 إكسبلور ماستر إديشن قد أكون خربطت بالاسم ولكن الاسم طويل هناك إيجابيات وهناك سلبيات لهذا الهاتف لذلك راح أستعرضها معكم أنا علي سهيل بسم الله نبدأ ريلمي جي تي 2 إكسبلور ماستر إديشن أطول اسم في تاريخ الهواتف الذكية يحققه هذا الهاتف خلينا نستعرض محتويات الصندوق الذي يحتوي على كتيبات ورقية وأيضا دليل الاستخدام وأسفله الهاتف وتحته غلاف بلاستيكي بلون رمادي غامق ومن حيث الجودة هذا أفضل قليلا من تلك التي تأتي بلون شفاف وأيضا وجود دبوس السيم كارد وكابل اليو اس بي تايب سي ويدعم هذا الكابل سرعات نقل حقيقية تصل حتى 100 واط وأيضا الشاحن الذي يأتي بقدرة 100 واط ومن ناحية حجمه يشبه إلى حد كبير شاحن ال 80 واط الموجود في هاتف ريلمي جي تي 2 برو السابق خلينا نبعد هذه المكملات وننظر للهاتف هذا هو الإصدار الرئيسي ريلمي جي تي 2 إكسبلور ماستر إديشن ونلاحظ أنه في هذه المرة في مظهر مختلف عن تصميم هواتف ريلمي السابقة ويشبه إلى حد كبير تصميم هاتف ون بلاس 10 إير أو كما يطلق عليه ون بلاس إس ومن وجهة نظر الشخصية ليس بالتصميم الأجمل لهذا الهاتف ولكن يعطيه بعض المميزات عن غيره بهذا الإطار المحيط بالهاتف والذي يأتي بلون مختلف عن ظهر الهاتف والغلاف الخلفي ليس من الزجاج وهو مصنع من الأوراق المعاد تدويرها ويطلق عليها البوليمير الحي وهي نفس الموجودة في هاتف ريلمي جي تي 2 برو الذي رأينا مراجعته سابقا وملمس الظهر يوحي إليك أنه من الجل لذلك لن يكون هناك أي بصمات للأصابع أو تطبيع على ظهر الهاتف والإطار المحيط بالهاتف يأتي من المعدن وأيضا يحيط بهذا الهاتف إطار من الفريم المقوى واللوحة الخلفية المقوى تأتي بجودة بناء جيدة ومظهرها جميل وفكرة جميلة حقا تستحق ريلمي كل التقدير عليها وفي الأعلى يوجد ميكروفون لعزل الضوضاء ومكبر الصوت الثانوي وأسفل الهاتف يحتوي على مكبر الصوت الرئيسي ومدخل الشحن والميكروفون الرئيسي وفتحة بطاقة السيم كارد ولا يوجد فيها ذاكرة تخزين خارجية ومن الجانب الأيمن يوجد زر الطاقة والشيء الرائع أيضا هو وجود مشغلات كتف مخفية على الإطار الجانبي لذلك هذه أروع حركة قامت بها ريلمي في هذا الهاتف لذلك لا يعد هذا مثل هواتف الألعاب العادية وطريقة إخفائها توحي أنه ليس هاتف مخصص للألعاب ولكنه يحتوي على كل مكملات الألعاب لذلك سنتكلم عن هذه الميزة لاحقا في اختبارات الألعاب ومن الجانب الأيسر يحتوي على أزرار رفع وخفض الصوت ووزن الهاتف حوالي 195 غرام أما من الناحية الأمامية فهو هو يحتوي على شاشة من نوعية OLED وهي تحتوي على حواف رفيعة وإطارها ذيق حتى من الأسفل ونسبة الشاشة إلى جسم الهاتف 94.2% وهي تأتي بدقة Full HD Plus بمقاس 6.7 بوصة تدعم خاصية HDR10 Plus ولديها وضع فيديو HDR مضيء وخاصية تحسين ألوان الفيديو وتحسين حركة الفيديو البطيئة لذلك جميع مميزات الفئة الرئيسية موجودة هنا والشاشة سلسة جدا بمعدل تحديث 120 هرتز وأيضا معدل استجابة لللمس 1000 هرتز وهو مفيد جدا في الألعاب وتدعم الشاشة 1.07 مليار لون ولكن معايرة الألوان ليست الأفضل في هذه الشاشة والأسود ليس غامقا والأبيض يميل إلى الإصفرار قليلا لذلك لا تعتبر هذه الشاشة قياسية بالنسبة لهذا الهاتف ولكن بالنظر إلى سعر هذا الهاتف فهي مقبولة أما من ناحية الصوت فهذه عينة من الصوت الخارج من الهاتف وأعتقد أن الصوت ليس عالي لو قارناه بأجهزة بنفس الفئة السعرية الآن إلى المعالج وهو نقطة القوة والتفوق في هذا الهاتف عن نظرائه بنفس الفئة السعرية وهو معالج سناب دراجون 8 بلس الذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر وهو أحدث معالج من شركة كوالكوم وسنبدأ الاختبارات باختبار انتوتو رغم أنني أفضل في هذه الاختبارات اختبار 3D مارك الذي سنعود إليه لاحقا وحصل في الاختبار المرة الأولى على مليون وتسعة ألف نقطة ونلاحظ درجة حرارته عند 38 أو 37 درجة مئوية لذلك خلينا نجري الاختبار مرة ثانية وثالثة لنرى إن كان هناك أي اختناق حراري مع العلم أن درجة حرارة الغرفة هي 27 درجة مئوية وفي هذه المرة حصل على رقم أقل وهو مليون وأربعة آلاف نقطة خلينا نجري الاختبار مرة أخرى
وأيضا في هذه المرة انخفض الأداء وحصل على 996 ألف نقطة أما مع اختبار 3D Mark هنا ستعرف لماذا أفضل هذا الاختبار على اختبار انتوتو بعد اختبار انتوتو أعطيت الهاتف وقت طويل حتى يستعيد درجة حرارته الطبيعية لأن هذا الاختبار كابوس حقيقي لأي هاتف محمول حيث يوجد فيه 20 حلقة تستغرق حوالي 20 دقيقة للانتهاء وتوفر الكثير من المعلومات المفيدة والصحيحة وقد حصل ريلمي جي تي 2 برو ماستر إديشن على 2790 نقطة كحد أقصى وأقل حد هو 2694 نقطة مع نسبة استقرار عالية جدا وهي 96.6% أما من ناحية الألعاب فأنت تنظر إلى أصابعي بتعجب أجل يوجد فيه كما قلنا مشغلات كتف مخفية وهي رائعة حقا وسريعة الاستجابة لللمس ورائعة وهي مثل الموجودة في هاتف ريد ماجيك 7 يلي تقدر تشوف مراجعته عندك بالأعلى فوق والتي تستطيع تحمل الضغط حتى 2 مليون مرة كما تقول شركة ريلمي وبعد ممارسة لعبة جي شين امباكت لمده 30 دقيقه، بلغ معدل الاطارات المتوسطه 56 اطار في الثانيه، والاهم من ذلك هو انه لا يوجد فيها اي تاخر او تساقط في الفريمات، رغم ان هذه اللعبه تحتاج متطلبات عاليه، ومع ذلك كان معدل الاطارات ثابت ولا يوجد فيها اي اختناق حراري، وقد اختبرناها على عده العاب اخرى، وايضا في لعبه سباق السيارات، ولكن معدل الاطارات مقفول عند 60 اطار في الثانيه، طبعا نتمنى ان تحل هذه المشكله من خلال تحديث، مع العلم ان هذا الاصدار هو نسخة صينية وليس معلوم متى سيتم إصدار النسخة العالمية من هذا الهاتف وأيضا لإعطاء أداء مستقر في الألعاب تمت إضافة شريحة حديثة وهي شريحة X7 التي تعطي معالج الرسوميات أدرينو مزيد من الثبات والسلاسة في أثناء الألعاب ومع وجود نظام تبريد عالي ثلاثي الأبعاد VC سيعمل على تحسين كفاءة التبريد بنسبة 25% أفضل من سابقه طبعا هناك ملاحظة صغيرة أن معظم المشاهدين اللي يشاهدون القناة غير مشتركين بالقناة لذلك أتمنى منك أنك تشترك معنا بالقناة وما تنسى تضغط لنا زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا وتتابع مع الشرح حتى النهاية أما بالنسبة للكاميرات في هذا الهاتف فالكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر القديم وهو IMX 766 من شركة سوني وقلت الجيل القديم لأن معظم الهواتف الجديدة ستصدر بمستشعر IMX 800 والكاميرا الثانية تحتوي على مستشعر من شركة سامسونج وهو جين 1 وهي بحجم 50 ميجا بكسل وتستطيع هذه الكاميرا التقاط صور واسعة الاتساع بزاوية 150 درجة والكاميرا الرئيسية تستطيع تصوير فيديو بدقة 4K 30 و 60 إطار في الثانية والكاميرا الثالثة وهي للمايكرو تعطيك صور تقريبية تصل حتى 40 مرة من الأصلية أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وهذه بعض الصور الملتقطة من هذا الهاتف أما من ناحية الشحن والبطارية فهاتف جي تي 2 اكسبلور ماستر اديشن ياتي ببطاريه بقدره 5000 ملي امبير وشاحن سريع بقدره 100 واط حيث استطاع الشاحن شحن الهاتف حتى 50% في خلال 12 دقيقه فقط وبعد 20 دقيقه وصل حتى 82% وبالحقيقه اذا لم تكن قمت بتمكين خاصيه الشحن السريع بالاعدادات فلن يتم شحن الهاتف بقدره 100 واط افتراضيا ويتم تعطيل الشحن السريع لذلك عليك تفعيله بشكل يدوي واستطاع شحن الهاتف من 0 الى 100% خلال 28 دقيقه فقط وتعطيك البطارية استخدام لمدة 7 ساعات من تشغيل الشاشة ولكن ذلك اعتمادا على إعدادات العرض الخاصة بك وستختلف في شكل عام إذا قمت بتمكين وضع جي تي وإذا كنت ستستخدم معدل تحديث للشاشة 120 هرتز وتلعب ألعاب فقد ينخفض عمر البطارية من 5.5 إلى 6 ساعات تقريبا ويأتي هاتف ريلمي جي تي 2 إكس بلور ماستر إديشن بواجهة تشغيل ريلمي 3.0 وأندرويد 12 ونظام ريلمي يو آي أصبح مبني أكثر على نظام كيلر أو إس ولا يوجد فرق كبير بين نظام كيلر او اس او ريلمي يو اي ويحتوي هذا الهاتف على عده مميزات اضافيه منها بصمه للاصابع مدمجه في الشاشه وهي سريعه كما هي عاده اجهزه ريلمي وياتي بعده ساعات للتخزين 8 او 12 جيجا بايت من الرام وهي تاتي من نوعيه ال بي دي دي ار 5 اكس ولاول مره في هواتف ريلمي سيتم استخدام هذه الذاكره السريعه والاحدث و128 او 256 من ذاكره التخزين الداخليه وهي من نوعيه يو اف اس 3.1 وايضا يحتوي على بلوتوث 5 واي فاي 6 وخاصيه ان اف سي للدفع 
ودعمه لشركات الجيل الخامس 5G ويأتي بعدة ألوان وهي اللون البيج الموجود بين يدينا وأيضا الأبيض والأسود بالنسبة لسعره بالسوق الصيني هو حوالي 570 دولار أما إذا تم طرحه بالأسواق العالمية أتوقع سيصل سعره من 650 إلى 700 دولار وحتى إذا وصل إلى هذا السعر في الأسواق العالمية فبرأيي أنه هاتف جيد وفي النهاية هناك ثلاث أشياء أعجبتني ولم تعجبني في هذا الهاتف أما من ناحية الأشياء التي أعجبتني في هذا الهاتف فأولا السعر فلن تجد هاتف ذكي قوي كهذا بهذا السعر وخاصة أنه يحتوي على معالج سناب دراجون 8 بلس والثانية جودة بناء الهاتف وتصميم أزرار الكتف الجانبية الخفية والثالثة هي أداء الألعاب وثبات الأداء الحراري والاستقرار العالي أما من ناحية السلبيات فهي أولا الشاشة ليست جيدة كما توقعت من شاشة من نوع OLED وهي أقل من أي لوحة عرض في هذا المستوى وثانيا الكاميرات لهذا الهاتف الذكي الحقيقة ليست جيدة كما ينبغي أن يكون وكاميرات ريلمي جي تي نيو كانت أفضل منه والثالثة هي أن هواتف ريلمي بشكل عام لا تحصل على تحديثات سريعة وهذا ما يعاني منه كل مستخدمي هذه الفئة من الهواتف وهذه علامة استفهام نتمنى أن يتم النظر فيها طبعا في هذا الفيديو حاولت أستعرض كل الإيجابيات والسلبيات في هذا الهاتف لذلك أتمنى منك دعمك للقناة من خلال الاشتراك والضغط على زر الإعجاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله